வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கியர் ட்ரெயின் இந்த கியர் ட்ரெயின்ல இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம் முதல்ல கியர் ட்ரெயின் கியர் ட்ரெயின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் கியர்ஸ் விச் டிரான்ஸ்மிட் மோஷன் ஃப்ரம் ஒன் ஷாஃப்ட் டு அனதர் ஒரு ஷாஃப்ட்டுக்கும் இன்னும் ஒரு ஷாஃப்ட்டுக்கும் நம்ம மோஷனை கியர்ஸ் மூலயமா நம்ம டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம் இல்லையா அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் அந்த கியர் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் என்னன்னா கியர் ட்ரெயின் இந்த கியர் ட்ரெயின்ஸ்ல நாலு டைப் இருக்கு ஒன்னு சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின் ரெண்டாவது காம்பவுண்ட் கியர் ட்ரெயின் மூணாவது ரிவர்டட் கியர் ட்ரெயின் நாலாவது எபி சைக்கிளிக் கியர் ட்ரெயின் இப்போ கியர் ட்ரெயினுடைய முதல் டைப் சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின் என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரு ஷாஃப்டுக்கு ஒரு கியர் மட்டுமே இருந்ததுன்னா அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின் தர் இஸ் ஒன்லி ஒன் கியர் ஆன் ஈச் ஷாஃப்ட் இந்த கியர்ஸ் எல்லாம் அதோடைய பிச் சர்க்கிள் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அதோடைய சைசஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இந்த பிக்சர்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கியரை வந்து டிரைவர் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம்னா அதுக்கு தான் வந்து பவர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது மோட்டாரோ இல்லை என்ஜினுடைய அவுட்புட்டோ அந்த ரொட்டேஷன் பவர் வந்து அந்த கியருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க செகண்ட் கியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிவன் ஆர் ஃபாலோயர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கியருடைய மோஷன் வந்து அதுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இப்போ இந்த பிக்சர்ல நீங்க பாக்குறது ஒரு சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின் ரெண்டே ரெண்டு கியர் மட்டும் தான் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷாஃப்டில் ஒரு கியர் அந்த மோஷன் வந்து செகண்ட் ஷாஃப்டில் இருக்கிற கியருக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது இதே சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின்ல இப்போ பிக்சர்ல பாருங்க அந்த ரெண்டு இதுல ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல ஒன்னு ரெண்டு மூணு இடையில ஒரு கியர் இருக்கு அதுல ஃபர்ஸ்ட் கியர் வந்து டிரைவர் மூணாவது கியர் தான் வந்து ட்ரிவன் இடையில இருக்கிறது இன்டர்மிட்டன் கியர் ஆர் ஐடில் கியர்னு சொல்லுவாங்க அதே போல அந்த ஐடில் கியர் ஒரே ஒரு ஐடில் கியர் தான் குறுக்க வரணும்னு அவசியம் இல்ல அடுத்த பிக்சர் பக்கத்துல பாருங்க டிரைவருக்கும் ட்ரிவனுக்கும் இடையில ரெண்டு ஐடில் கியர்ஸ் இருக்கு இந்த ஐடில் கியர்ஸ் பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா ஐடில் கியர்ஸ் மட்டும் ஒரே சைஸா ஒரே நம்பர் ஆஃப் டீத்தா தான் வந்து இருக்கும் இந்த ஐடில் கியர்ஸ் இன்டர்மீடியன் கியர்ஸ் ஏன் தேவைப்படுது என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு டு கனெக்ட் கியர்ஸ் வென் லார்ஜ் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் ரெக்கொயர்ட் அந்த டிரைவர் ஷாஃப்ட்ல இருக்கிற கியருக்கும் ட்ரிவன் ஷாஃப்ட்ல இருக்கிற கியருக்கும் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்போ அந்த கியருடைய சைஸை நம்ம பெருசு பண்ண முடியாது அப்போ இன் பிட்வீன்ல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியன் கியர்ஸ் போட்டுக்கலாம் இன் கேஸ் ரெண்டாவது ஒரு ஆப்ஷன் டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும் ட்ரிவன் கியர் இருக்கு இல்லைங்களா அதோடைய ரொட்டேஷன் மோஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் கிளாக் வைஸ்லயோ இல்ல கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்க்கோ மாத்தி மாத்தி சுத்துற மாதிரி பண்ணணும்னா அப்போ நம்ம இன்டர்மீடியன் கியர் வைக்கலாம் இன்டர்மீடியன் கியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு மூணு அஞ்சுன்னு ஆட் நம்பர்ல வச்சீங்கன்னா டிரைவர் கியருக்கு ட்ரிவன் கியருக்கும் ஆப்போசிட்டா வந்து உங்களுக்கு மோஷன் கிடைக்கும் இதே ஈவன்ல வைங்க ரெண்டு நாலுன்னு வச்சு பாருங்க டிரைவர் கியர் என்ன மோஷன் எந்த டைரக்ஷன்ல சுத்துதோ அதே டைரக்ஷன்ல தான் ட்ரிவன் கியரும் சுத்தம் இதுதான் ஐடில் கியர்ஸ்க்கான பர்பஸ் ரெண்டு பர்பஸ் என்னது சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா தேவைப்படுதுன்ற இடத்துலயோ இல்ல சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்குன்ற இடத்துலயோ ஐடில் கியர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் ஒண்ணு ட்ரிவன் கியருடைய டைரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் அதை சேஞ்ச் பண்றதுக்காக ஐடில் கியர் யூஸ் பண்ணும் இப்ப இந்த சிம்பிள் கியர் ட்ரெயினுக்கு ஸ்பீட் ரேஷியோ இப்ப நம்ம மூணு கியர் ஒரு இன்டர்மீடியன் கியர் இருக்கிறதோட இருக்கிற ஒரு செட் எடுத்துக்கலாம் டிரைவர் ஒன்னு ட்ரிவன் வந்து மூணாவது கியர் அந்த ரெண்ட மட்டும் தான் நீங்க இங்க கன்சிடர் பண்ணும் எங்க சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின்ல சோ ஸ்பீட் ரேஷியோ என் ஒன் பை என் த்ரீ இன்டர்மீடியன் கியர்ஸ கன்சிடர் பண்ண கூடாது So, N1 by N3 is equal to T3, number of teeth in third gear divided by T1, number of teeth in first gear. So, N1, N3 is the speed. First gear is the speed, third gear is the speed. This is the speed ratio. This is not the train value. We will see the data in the data. Train value is nothing but speed ratio is the inverse. 1 by speed ratio. In the equation, we will see the inverse of the equation. அதுதான் வந்து ட்ரெயின் வேல்யூ இதுதான் சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின் கியர் ட்ரெயினுடைய ரெண்டாவது டைப் காம்பவுண்ட் கியர் ட்ரெயின் பார்ப்போம் ஒரு ஷாஃப்டில் ஒரு கியர் மட்டுமே இருந்தா அது சிம்பிள் கியர் ட்ரெயின் ஆனா இங்க மோர் தேன் ஒன் கியர் ஆன் ஏர் ஷாஃப்ட் ஒரே ஷாஃப்டில் ஒன்னுக்கு மேற்பட்ட கியர்ஸ் இருந்தாலே அது காம்பவுண்ட் கியர் ட்ரெயின் 
இப்போ இதில் பாருங்கள் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு கியர் ஏ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரைவர் அது ஒரு ஷேஃப்டில் ஒன்று தான் இருக்குது லாஸ்ட்டு கியர் சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிவன் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேஃப்டில் ஒரு கியர் தான் இருக்குது ஆனால் இன் பிட்வீனில் பாருங்கள் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒரே ஷேஃப்டில் ரெண்டு ரெண்டு கியர்ஸ் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அதுதான் வந்து காம்பவுண்ட் கியர்ஸ் இந்த காம்பவுண்ட் கியர்ஸ் ஏன் தேவை இந்த சிம்பிள் கியர் ட்ரெயினை ஒப்பிடும் போது இதுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மச் லார்ஜர் ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் ஃப்ரம் ஃபஸ்ட் ஷேஃப்ட் டு லாஸ்ட் ஷேஃப்ட் வந்து நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும் வித்து ஸ்மால் கியர்ஸ் சின்ன சின்ன கியர்ஸையும் யூஸ் பண்ணி ஸ்பீட் ரிடக்ஷனை அச்சீவ் பண்ண முடியும் இந்த காம்பவுண்ட் கியர் ட்ரெயினை யூஸ் பண்ணி இப்போ இதுக்கான ஸ்பீட் ரேஷியோ பாருங்கள் டிரைவரையும் ட்ரிவனையும் மட்டும்தான் ஸ்பீடில் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் என் ஒன் பை என் சிக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த டீத் எடுக்கணும் என் ஒனுக்கு நேராக ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என் ஒன் ஒன் வந்து ஆட் நம்பர் இல்லைங்களா அப்படியே இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வழி இது தான் என் ஒன்று ஒன் வந்து ஆட் நம்பர்னா அதுக்கு நேராக ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் மேலே இருக்க வேண்டியது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்பர்ஸில் வரக்கூடிய கியர்ஸுடைய டீத் டி டூ டி ஃபோர் டி சிக்ஸ் எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டிவைடட் பை கீழே பாருங்கள் என் ஒன் பை என் சிக்ஸ் இல்லையா சிக்ஸ் வந்து ஈவன் நம்பர் இந்த பக்கம் பாருங்கள் ஈக்குவல் டில் டிவைடரில் கீழே வரும்போது ஃபுல்லாக ஆட் நம்பர் இருக்கிற கியர்ஸ் டி தா ஃபஸ்ட் கியர் டி த்ரீ தேர்ட் கியர் ஃபிஃப்த் கியர் டி ஃபைவ் மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது தான் காம்பவுண்ட் கியருடைய ஸ்பீட் ரேஷியோ இதில் ஏதாவது ஒரு டீத் வேல்யூ தெரியல மீதி டீத் வேல்யூலாம் இருக்குன்னா நம்மளால் அதை ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அண்ட் அகெயின் ட்ரெயின் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலும் ஒன் பை ஸ்பீட் ரேஷியோ ஸ்பீட் ரேஷியோடைய இன்வர்ஸ் தான் ட்ரெயின் வேல்யூ இது தான் காம்பவுண்ட் கியர் ட்ரெயின் அடுத்தது கியர் ட்ரெயினில் மூணாவது டைப் ரிவர்டட் கியர் ட்ரெயின் வென் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் கியர் அதாவது ஃபஸ்ட் டிரைவரும் அண்ட் த லாஸ்ட் கியர் லாஸ்டாக இருக்கிற ட்ரிவனும் கோ ஆக்சியல் நேருக்கு நேராக இருக்கு ஒரே ஆக்சிஸில் இருக்கு ஆனால் ரெண்டும் எனஞ்சி இல்லை ஒரே ஆக்சிஸில் இருக்கு ஒரே அச்சில் இருக்குன்னா அது வந்து ரிவர்டட் கியர் ட்ரெயின் அதனால் அந்த ரிவர்டட் கியர் ட்ரெயினில் ஃபஸ்ட் கியருக்கும் லாஸ்ட் கியரும் ஒரே மாதிரியான மோஷன் ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ நீங்கள் இமேஜில் பாருங்கள் ஒன்று தான் ஃபஸ்ட் கியர் டிரைவர் பக்கத்தில் பாருங்கள் ஒரு காம்பவுண்ட் கியர் செட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஷேஃப்டில் டூ த்ரீ அட்டாச் ஆகிருக்கு த்ரீயோட ஃபோர் எங்கேஜ் ஆகிருக்கு அது வந்து ஒன் உடைய ஆக்சிஸும் அந்த ஃபோரோடைய ஆக்சிஸும் ஒன்னாக இருக்கு ஆனால் அந்த ரெண்டு ஷேஃப்டும் ஒன்னோட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகலை கோ ஆக்சியல் ஷேஃப்ட் அது தான் ஸோ இதுதான் வந்து ரிவர்டட் கியர் ட்ரெயின் இந்த ரிவர்டட் கியர் ட்ரெயின் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது ப்ராக்டிக்கலாக இதோட அப்ளிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமோட்டிவ் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ் அதாவது ஆட்டோமொபைல் டிரான்ஸ்மிஷன்னா வெஹிக்கலுடைய கியர் பாக்ஸஸ் அப்புறம் லேத்துடைய பேக் கியர்ஸ் அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்பீட் ரெடியூசர்ஸ் மிஷின் செட்டப்பில் தேவைப்படும் அப்புறம் கிளாக்ஸில் இது யூஸ் ஆகுது மினியூட் ஹேண்டும் ஹவர் ஹேண்டும் அதாவது நொடிமுள்ளும் மணி நேரமுள்ளும் ஒரே ஷேஃப்டில் இருக்கும் கோ ஆக்சியலாக இருக்கும் ஆனால் அது ஒரு ஸ்பீடில் சுற்றும் இது ஒரு ஸ்பீடில் சுற்றும் இப்போ ரிவர்டட் கியருடைய ஸ்பீட் ரேஷியோ பாருங்கள் டிரைவர் ட்ரிவன் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் என் ஒன் பை என் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே என் ஒன் இருக்கா ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் டி டூ இன்ட்டு டி ஃபோர் டிவைடட் பை கீழே என் ஃபோர் ஈவன் இருக்கா இந்த பக்கம் டி ஒன் இன்ட்டு டி த்ரீ இதுதான் ரிவர்டட் கியர் ட்ரெயினுடைய ஸ்பீட் ரேஷியோ இப்போ இதுக்கான ட்ரெயின் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீட் ரேஷியோடைய இன்வர்ஸ் ஒன் பை ஸ்பீட் ரேஷியோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் ரிவர்டட் கியர் ட்ரெயின் நாலாவது டைப் ஆஃப் கியர் ட்ரெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எபி சைக்கிளிக் கியர் ட்ரெயின் இந்த எபி சைக்கிளிக் கியர் ட்ரெயின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஷாஃப்ட் ஓவர் விச் த கியர்ஸ் ஆர் மவுண்டட் மே மூவ் ரிலேட்டிவ் டு எ சிக்ஸ்ட் ஆக்சிஸ் இந்த படத்தை பாருங்க இதில் பாருங்க கியர் ஏ கியர் பி இருக்கு ஏவும் பியுடைய அந்த ஆக்சிஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆம் சின்னு ஒன்று போட்டு லாக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆம் சிங்கிற அந்த ஷேஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிக்ஸட் ஆக்சிஸில் அதுவும் கூட சேர்ந்து ரொட்டேட் ஆகும் இதுதான் வந்து எப்பி சைக்கிளிக் கியர் ட்ரெயின் இந்த எப்பி சைக்கிளிக் கியர் ட்ரெயின் வந்து சிம்பிளாகவும் இருக்கலாம் காம்பவுண்டாகவும் இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்குறது சிம்பிளாக இருக்கு ஒரு ஷேஃப்டில் ஒரு கியர் மேபி அதில்
அடுத்து இந்த எபிசைக்கிள் கியர் ட்ரெயின் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லேத்துடைய பேக் கியரில் அப்புறம் ஆட்டோமொபைலுடைய டிஃபரன்ஷியல் ரியர் வீலில் இருக்கும் இல்லைங்களா டிஃபரன்ஷியல் கியர் பாக்ஸ் அந்த இடத்துல அப்புறம் ஹாய்ஸ்ட்டு புள்ளி பிளாக்ஸ் அப்புறம் ரிஸ்ட் வாட்சஸ் நம்ம கையில் கட்டுற வாட்சில் ரொம்ப சின்ன லெவலில் கியர் தேவை கம்மி ஸ்பேஸில் இந்த எபிசைக்கிள் கியர் ட்ரெயின் ஒர்க் ஆகும் எபிசைக்கிள் கியர் ட்ரெயினுடைய வெலாசிட்டி ரேஷியோ ஸ்பீட் ரேஷியோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு டெபுலார் மெத்தட் அல்ஜி பிரிக் மெத்தட் இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல டெபுலார் மெத்தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சால்வ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இதுதாங்க கியர் ட்ரெயினுடைய நாலு டைப் நண்பர்களை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்